फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी डिवाइड अ पोइट्स करियर और वाई वी आर डिवाइडिंग द करियर चौसठ पोइटिक करियर इन टू थ्री पार्ट्स सो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर ओके एंड वी कैन वी कैन कंपेयर द थिंग्स एंड वी कैन रिमेंबर थिंग्स ईजीली एंड वी कैन एनालाइज थिंग्स ईजीली ओके दो सो इट इज डिवाइड इन टू थ्री पीरियड द फ्रेंच पीरियड द इटालियन पीरियड एंड द लास्ट वन इज द इंग्लिश पीरियड ओके एंड एज वी नो दैट ही वेंट टू फ्रेंड्स ही वेंट टू इटली एंड ही वॉज लिविंग इन लंडन सो दीज ऑल थिंग्स यू नो अफेक्टेड एन इन्फ्लुंस्ड हिज राइटिंग्स जो हम हम जानते हैं कि चौसा फ्रेंड्स भी गए थे और इटली भी गए थे और इंग्लैंड में तो वो रह रहे थे ठीक है तो इन सारी चीज़ों ने उनको काफ़ी अब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक लिखी थी दी बुक ऑफ डचेस ओके वो लिखी थी उन्होंने थर्टीन सिक्सटी नाइन में और वो लिखी थी उन्होंने जॉन ऑफ गाउंड्स वाइफ अब जॉन ऑफ गाउंड्स की वाइफ के लिए उन्होंने क्यों लिखा ठीक है तो ये हम जानते हैं कि पिछली वीडियो से जानते हैं मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में इंडिकेट करूंगा ठीक है तो इसके पीछे का रीज़न आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं या आप लोगों ने होपफुली देख ली होगी सो लेट्स स्टार्ट टू रेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इट हेल्प्स इन रैंकिंग द वीडियो राइट एंड थैंक्स इन एडवांस लेट्स स्टार्ट टू रेज वीडियो so the first period was the french period this period of uh, about you know of love poems us time wo love poems likh rahe the youthful days the unke okay jawani ke din chal rahe the and uh, most of uh, okay are not uh, we we cannot get them uh, right now because uh, none of which have survived but which gave him some fame as poet it is supposed that abc a prayer to the virgin is the first of it, of his extant poem he translated some portion of the poem french work uh, roman de la rose unhone kahan se roman de la rose se kuch translation work kiya tha is tarah se unki jo life mein as a writer as a poet wo develop ho rahe the jab wo france gaye the aur wahan se seekhne ke baad ya jo bhi cheeze unhone wo kyunki ek keen observer the ek bahut acche observer the so they were learning about things and they were learning and they were implementing them in their writing okay in his writing an elaborate love allegory uh, its translation helped chaucer to fashion his style he cultivated an allegorical style so he started allegorical then he learned from french poetry the charm of fluent simplicity complete correspondence of world and thought constant restraint in the expression of emotion and satire chaucer wrote in 1369 the book of duchess on the death of blanche john of gaunt's wife it is an allegory in the manner of uh, reigning french school but chaucer gave his elegy freshness and seeming sincerity so why this work is an allegory okay because he was in he was learning this allegorical style from these roman de la rose and other french work okay so we can connect these things next period is the italian period this is between 1372 to 1384 and uh, this italian period is characterized by variety and new technical innovations in his poetry so first he learned simplicity some allegorical work now he is learning technical innovation so second uh, second thing is technical innovation he learned from he was exposed to new learnings new art and literature you remember the name uh, the word renaissance so renaissance aap logon ko wo yaad hoga ki humne ek word renaissance suna tha abhi isse pehle wo kahan se shuru hua tha it started in italy sorry italy where it started it started in, in italy and there was you know good literature he came in contact with and uh, he read dante's divine commedia remember this one dante's commedia petrarch's sonnets boccaccio's decameron so these are his influence to aap samajh sakte hain ki ye sari cheeze padhne ke baad kuch na kuch jaisi books hum padhte hain waisa hum uh, express karne lag jate hain the dawn of uh, renesa okay it was a starting point of the dawn of renesa which to some extent influenced his poetry with secular and humanistic in spirit mood uh, moody and love it remarks the unquenchable curiosity of men of renesa was his more than a 
century before the renaissance really began to affect india no, sorry in england he too shared their thirst for expression the great books he had come to know in italy gave him no peace until he should equal or surpass them so everything uh, you know he got unquenchable thirst unhe ek is tarah ki कोशिश करने वो लग गए थे ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट की थी कहाँ से उन्हें समझ में आई थी दांते इज डिवाइड डिवाइन कॉमेडी ऑफ पेट्राक सॉनिट्स एंड बोकेसी और डेकमेरिन तो जब भी आप एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती होंगी या हमें पूछी जाती हैं तो हमें लगता है कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है बट इफ़ यू रीड दीज ऑल थिंग्स इन अ सीरीज सो वी कम टू नो अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस उन्होंने बाद में कुछ इस पीरियड में कुछ वर्क लिखे थे इन वर्ड्स को आप लिख सकते हैं रिमेंबर कर सकते हैं हाउस ऑफ फेम द पार्लियामेंट ऑफ हाउस ट्रॉयलेस एंड क्रिसीडा द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन दीज आर ओके हियर इज सम शॉर्ट नोट्स द हाउस ऑफ फेम इज अ ड्रीम एलगरी ओके सो यू रिमेंबर इट इज द फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड शोज दांत इज इन्फ्लुएंस इट्स रिमार्केबल इट इज़ रिमार्केबल फॉर द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉफ्टी थाट एंड सिंपल next work is the legend of good women is unfinished work and originally planned to contain 19 tales to virtue women of antiquity but the extant uh, volume is consist of eight accomplished tale and the ninth only begin unhone sirf 8 hi likh paaye usse wo likhna cha rahe the 19 tales 19 uh, kahaniyan troilus and cressida next one is is founded on boccaccio's philistrato so remember this one it is uh, remember it is founded on boccaccio's philistrato and in this work uh, he reflects the ideals of his own age and society and uh, so gives uh, to the whole world whole whole story a dramatic force and beauty which it had uh, never known before the characters of cressida and uh, pandarus reveal a new subtlety of psychological development and reveal choices growing insight into human motives so you can see here now he is uh, you know jumping 12 aur thoda aur gehrai mein ja rahe hain human psychology ko samajh ke likhne ki koshish kar rahe hain troilus and cressida is considered as chaucer's the best narrative work the rhyme royal stanza is used with the much definiteness deafness and uh, beauty chaucer also wrote a story of griselda the colors tale and the story of constance during uh, constance the story of constance during this period so in the next video we will be talking about the english period this is important period to understand and uh, most significant period i don't uh, say others are insignificant और भी सारी चीज़ें एक छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है समझने में और फैक्ट्स को कलेक्ट करने में और ज़्यादा दिनों तक तो याद रखने में तो आशा करता हूँ कि आप इसे प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ एंड प्लीज़ डोंट फगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू सून विद द इंग्लिश पीरियड टुमारो